স্টপলস চ্যানেলের প্রত্যেকটি প্রিয় দর্শক বন্ধুকে স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিতে চাই যে এই চ্যানেলের ভিডিওগুলি সম্পূর্ণভাবে এডুকেশনাল পারপাসে বানানো হয়েছে এই ভিডিওগুলির মাধ্যমে প্রভাবিত হয়ে কোনো ধরনের শেয়ার বা মিউচুয়াল ফান্ড বা কোনো ফিনান্সিয়াল ইনস্ট্রুমেন্টের উপরে কেনা বেচা বা হোল্ড করবেন না আপনি যে কোনো ফিনান্সিয়াল ডিসিশান নেওয়ার আগে আপনার এক্সপার্ট ফিনান্সিয়াল অ্যাডভাইজারের পরামর্শ অবশ্যই নিয়ে নেবেন নতুবা আপনার নেওয়া যে কোনো ডিসিশানের দায়িত্ব কিন্তু শুধুই মাত্র আপনার উপর বর্তাবে আমি বা এই চ্যানেল কোনোভাবেই সেই দায়ভার গ্রহণ করব না হ্যালো ফ্রেন্ডস ওয়েলকাম ইউ অল টু দ্য চ্যানেল স্টপ লস লেটস লার্ন টু স্টপ ইউর লস অ্যান্ড গ্রো ইউর প্রফিট যেহেতু শেয়ার মার্কেটের উপরে একেবারে স্পেশালাইজড চ্যানেল শেয়ার মার্কেট মিউচুয়াল ফান্ড মানে মার্কেট রিলেটেড ফিনান্সিয়াল মার্কেটের উপরে একেবারে স্পেশালাইজ চ্যানেল স্টক লস আপনারা জানেন চ্যানেলটার নাম অনেক ভেবে চিনতে রাখা হয়েছে যে লস কি যতক্ষণ না আপনি স্টক করতে পারবেন আপনি প্রফিটে কি করে ঢুকবেন তাই না লসকে আপনাকে স্টক করতে হবে তবেই আপনি প্রফিটে ঢুকতে পারবেন তাই একটু মজা করে রাখা হয়েছে চ্যানেলের নাম স্টক লস ঠিক আছে তো আজকে যে বিষয়টার ওপর যেহেতু স্পেশালাইজড চ্যানেল এই জন্য একদম বেসিক থেকেই শুরু করতে চাইছি একেবারে শেয়ার মার্কেট কি এখানে কিভাবে কাজকর্ম হয় এখান থেকে কি আদৌ ইনকাম সম্ভব নাকি সারা জীবন শুধু ওই শেয়ার মার্কেট মার্কেট খেলাই হবে ইঁদুর বিড়ালের খেলাই হবে দু পয়সা ইনকাম ঘরে ঢুকাতে পারবেন না ঘরে তুলে নিয়ে যেতে পারবেন না হ্যাঁ সারা জীবন কি মানে ওইভাবেই সময় কেটে যাবে আর শেষে আলটিমেটলি লস হবে যেটা সবাই বলে থাকে লোকজন সবাই বলে শেয়ার মার্কেট সম্বন্ধে সুনাম তো খুব তাই না আসলে দুর্নামে প্রচুর তাই না কিন্তু এরকম হয় না এরকম হয় না কি হয় কিভাবে সম্ভব এখানে এত সময় দিয়ে কিছু কি পাবেন তো দেখা যাক কি হয় বা কিভাবে কি কাজ করে চলুন আজকে আমাদের বিষয় শেয়ার মার্কেট কি এখান থেকে আদৌ কিছু করা সম্ভব কিনা রেগুলার ইনকাম করা কি সম্ভব সেটা নিয়ে আমরা দেখাবো তো আমরা প্রথমেই যে প্রশ্নটার মধ্যে ঢুকছি যে শেয়ার মার্কেট কি শেয়ার মার্কেট কি শেয়ার মার্কেট আর কিছুই নয় ধরুন আপনার একটা বন্ধু আছে এ তো সে তার মাথায় খুব বুদ্ধি খুব বিজনেস বুদ্ধি আছে ভীষণ বিজনেস বুদ্ধি আছে হ্যাঁ মানে কিভাবে কি বিজনেস করলে এই হবে এই বিজনেস করলে দারুণ হবে দারুণ প্রফিট হবে সব বুদ্ধি আছে কিন্তু তার টাকাই নেই তার টাকাই নেই তাহলে সে যে বিজনেসটা করবে কিভাবে করবে বিজনেস তো টাকা ছাড়া হওয়া সম্ভব না তাহলে আর তার সে এক রকম কি যেতে পারে কার কাছে যেতে পারে ব্যাংকের কাছে যেতে পারে যে ব্যাংকে গিয়ে বলতে পারে যে স্যার আমার এরকম আইডিয়া আছে কিন্তু আমার কাছে টাকা নেই তাহলে ব্যাংক আপনি আমাকে হেল্প করুন তো ব্যাংক যদি তাকে টাকা দিল তাহলে সেই তার মাধ্যমে সে তার বিজনেসকে বাড়াতে পারে আদারওয়াইজ কি হতে পারে সে বন্ধু বান্ধব সবার কাছে গিয়ে বলতে পারে যে আমাকে কিছু টাকা দেওয়া হোক কিন্তু কতটা আর তাদের পক্ষে সম্ভব ফ্রেন্ডসদের কাছে গিয়ে সে বলতে পারে তাই না ফ্রেন্ডসদের কাছে গিয়ে বলতে পারে তাছাড়া আর কি করতে পারে তাছাড়া আছে এনবিএফসি এনবিএফসি নন ব্যাংকিং ফিনান্সিয়াল কোম্পানি এনবিএফসি যেমন আপনারা অনেক এনবিএফসি নাম টুকটাক শুনে থাকবেন ডি এইচ এফ এল যেরকম ছিল হ্যাঁ যাই হোক তো এনবিএফসি কোম্পানি যেটা নন ব্যাংকিং ফিনান্সিয়াল কোম্পানি ব্যাংক নয় অথচ তারা অন্যান্য ছোটখাটো কোম্পানিকে তারা টাকা দিয়ে সাহায্য করে থাকে আদারওয়াইজ আর কি হতে পারে আদারওয়াইজ এটা হতে পারে যে বন্ধুটা তার যে ছোট্ট সে একটা ছোট্ট কোম্পানি প্রথমে খুলল সেই কোম্পানিটাকে কি করলো সে শেয়ার মার্কেটে এনলিস্টেড করলো মার্কেটে এনলিস্টেড করলো এনএসি তে ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জে সে এনলিস্টেড করলো এনলিস্টেড করলো করে এবার শেয়ার সে মার্কেটে শেয়ার ছাড়লো তার ঠিক আছে মার্কেটে অনেক শেয়ার ছাড়লো সেই শেয়ার যখন ছাড়লো সাপোজ সাপোজ দেখা গেল যে সে পঞ্চাশ টাকা করে পঞ্চাশ রুপিস এক একটা শেয়ার সেই শেয়ার ছাড়লো ধরুন দেখা গেল যে এক লাখ এক লাখ শেয়ার ছাড়লো এক লাখ শেয়ার ছাড়লো তো এক লাখ শেয়ার পঞ্চাশ টাকা করে ছাড়লো মানে সে মার্কেট থেকে কত টাকা তোলার আশা রাখছে তার মানে যে পঞ্চাশ ইন্টু এক মানে ফিফটি ল্যাক্স ফিফটি ল্যাক্স কি করছে সে মার্কেট থেকে এই ফিফটি ল্যাক্স তোলার সে আশা রাখছে তো এক লাখ শেয়ার এবার অনেক মানুষ আছে যে গিয়ে দশটা শেয়ার কিনে নিল পঞ্চাশ টাকা করে কেউ পঞ্চাশটা শেয়ার কিনে নিল কেউ একশোটা শেয়ার কিনে নিল এইভাবে এইভাবে সে কি করছে মানে মোট এক লাখ শেয়ার সে মার্কেটে ছেড়েছে এক লাখ শেয়ার সে পঞ্চাশ লাখ টাকা সে মার্কেট থেকে তুলে নিল এর মাধ্যমে সে বিজনেসটাকে এক্সপ্যান্ড করলো আপনার বন্ধু এ সে বিজনেসটাকে এক্সপ্যান্ড করলো 
এবার আপনি যে শেয়ার কিনলেন আপনি কি পাবেন মজার ব্যাপার হচ্ছে আপনি যে শেয়ার কিনলেন কেন কিনলেন আপনি কি পাবেন সেটা আপনাকে বুঝে নিতে হবে এক নম্বর আপনি যেটা পাবেন আপনি যেটা পাবেন সেটা হচ্ছে এই যে ধরুন আপনার এক্স কোম্পানি আপনার বন্ধু এ এক্স কোম্পানি বানিয়েছিল কোম্পানির নাম হচ্ছে এক্স এই এক্স কোম্পানির শেয়ার এবার আপনার কাছে ধরুন আছে পঞ্চাশটা তাহলে আপনি যেটা পাবেন সেটা হচ্ছে আপনি পঞ্চাশ টাকা রেটে কিনেছিলেন সেটা যখন ধরুন সাপোজ সত্তর টাকা হয়ে গেল পঞ্চাশ টাকা রেটে কিনেছিলেন সত্তর টাকা হয়ে গেল তাহলে আপনি আপনি কি পাচ্ছেন আপনি ধরুন একশোটা শেয়ার কিনেছিলেন তাহলে একশো ইন্টু এই যে পঞ্চাশ থেকে সত্তর হয়ে গেল না কুড়ি টাকা বেড়ে গেল তো শেয়ারটা না তো কুড়ি টাকা বেড়ে যে গেল তাহলে আপনি একশো ইন্টু কুড়ি সমান আপনি দু হাজার টাকা প্রফিট আপনার ডাইরেক্টলি শেয়ার থেকে চলে এলো ডাইরেক্টলি শেয়ার থেকে চলে এলো কেন আমি বলছি ডাইরেক্টলি তাহলে কি ইনডাইরেক্টলিও কিছু আছে হ্যাঁ আছে আপনি যদি শেয়ার একটা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য আপনি ধরে রাখেন একটু বেশ কিছুদিন বেশি সময়ের জন্য ধরে রাখেন তার কিছু রুলস নিয়ম আছে সেগুলো আমরা আসবো আস্তে আস্তে একদিনে তো সব সম্ভব না আস্তে আস্তে অনেক ভিডিওর মারফত আমি দেখাবো তাছাড়া ডাইরেক্টলি শেয়ার ভ্যালু থেকে তো আপনি কিছু পাচ্ছেনই তার সাথে আপনি কোম্পানি ভালো কোম্পানি অনেক ভালো কোম্পানি আছে যারা প্রত্যেক বছরে মোটামুটি ডিভিডেন্ট দিচ্ছে ডিভিডেন্ট দেয় তাছাড়া বোনাসও দেয় বোনাস দেয় ডিভিডেন্ট দেয় তাছাড়া ডাইরেক্টলি আপনি আপনার শেয়ার ভ্যালুতেও কিছু প্রফিট যে প্রফিটটা পাচ্ছেন সেটা তো পাচ্ছে নেই তার সাথে সাথে মানে এই প্রফিট প্লাস ডিভিডেন্ট প্লাস বোনাস এই সবগুলো আপনারা পাচ্ছেন ঠিক আছে সবকিছু মিলিয়ে একটা শেয়ারকে হোল্ড করলে তাহলে কোম্পানির যে সুখের টাইম কোম্পানির যে সুখের টাইম মানে মজা করে বললাম সুখের টাইম সুখের টাইম মানে মানে কোম্পানির যে গ্রোথ করছে যখন কোম্পানির যখন উন্নতি হচ্ছে সে কি করছে উন্নতি তো তার একার দ্বারা সম্ভব ছিল না তার ইনভেস্টাররা কোম্পানির মধ্যে টাকা ঢেলেছে বলেই না সে কোম্পানি গ্রোথটাকে বাড়াতে পেরেছে কোম্পানি এটাকে কোম্পানি তার বিজনেস থেকে বাড়াতে পেরেছে তাই জন্য তারা কি করে তার শেয়ার হোল্ডারদেরকে এর প্রফিটের অংশগুলো দিচ্ছে শেয়ার করছে শেয়ার শেয়ার করছে ভাগ করে নিচ্ছে ঠিক আছে তাহলে প্রফিট ভাগ করে নিচ্ছে তার সাথে ডিভিডেন্ট বোনাস এসবও দিচ্ছে তা এইভাবে আসলে শেয়ার মার্কেটের কনসেপ্টটা শুরু হয়েছিল ঠিক আছে তাহলে এবার এইবারে আমি যেটা আসবো সেটা হলো যে শেয়ার মার্কেটে তাহলে কেনা বেচাটা কিভাবে হয় শেয়ার মার্কেটে কেনা বেচা কিভাবে হয় তো কিভাবে যে রোজ যে তাহলে মার্কেট খুলছে কি হচ্ছে নাকি ব্যাপারটা কি হচ্ছে রোজ লোকে নাকি কিনছে বেচে আর এতই যদি হয় তাহলে তাহলে লোকে বলে লস করে কেন করে এই সব বিষয়গুলোর মধ্যে ঢুকছে মন দিয়ে শুনবে তাহলে শেয়ার মার্কেট কি বিষয়টা হলো এবার কিভাবে কাজ করে কি তো হলো এবার যেটা হবে যে সেটা হলো কিভাবে কাজ করে তাহলে শেয়ার মার্কেট কিভাবে কাজ কিভাবে কাজ হয় কিভাবে কাজ হয় দেখা যায় কিভাবে কাজ হয় ধরুন বাজার একটা বাজার খুলেছে একটা বাজার বাজারের মধ্যে প্রচুর আলু বিক্রি হচ্ছে একজন আলু বিক্রি আলু বিক্রি করছে ঠিক আছে এবার আলু বিক্রেতা কি বলছে বলছে পঁচিশ টাকা কেজি পঁচিশ টাকা কেজি পঁচিশ টাকা কেজি সে বিক্রি করছে আপনি বাজারে গেছেন আপনি কি বলছেন ভাই কুড়ি টাকায় হবে কুড়ি টাকা হবে বলছে না দাদা কুড়ি টাকায় হয় কুড়ি টাকায় হবে না বাইশ টাকা যদি বাইশ টাকা দেবো হবে আচ্ছা ঠিক আছে দিন তাহলে বাইশ টাকা তার মানে বিক্রেতা পঁচিশ টাকা প্রথমে পঁচিশ টাকা দাম দিল যে ক্রেতা যে কিনবে সে কুড়ি টাকা দাম দিল দুজনের দাম মিলল না মিলল না তাই জন্য সে একটা কেনা বেচা হল না কখনো এ হয়তো বললো যে একুশ টাকা দেবো হবে বিক্রেতা বললো না হবে না চব্বিশ টাকার নিচে হবেই না একটা সময় এই বললো যে বাইশ টাকা দিচ্ছি দিলে দাও তখন বিক্রেতা বলল যে ঠিক আছে নিন ক কিলো নেবেন তাহলে কি হলো দামটা ঠিক হয়ে গেল বাইশ টাকায় তাহলে এই মুহূর্তে শেয়ারটার দাম সাথে সাথে হয়ে গেল বাইশ টাকা ওকে তাহলে কি হলো না এই যে বিক্রেতা যে দামটা দেয় বিক্রেতা যে দামটা দেয় সেটাকে বলা হয় বিট প্রাইস কি বলা হয় বিট প্রাইস মানে বিট প্রাইস বিট প্রাইস মানে কি মানে হলো বিক্রেতা সব থেকে বেশি যে দামটা দিচ্ছে 
বিক্রি করার জন্য তাকে বলে বিট প্রাইস আর আস্ক প্রাইস আস্ক এ এস কে আস্ক প্রাইস আস্ক প্রাইস মানে কি মানে ক্রেতা সর্বনিম্ন যে দামটা চায় তার দিচ্ছে সেইটাকে বলা হচ্ছে আস্ক প্রাইস দুটো যখন বিট প্রাইস আর আস্ক প্রাইস যে যে পয়েন্টে মিলবে সেটাই তখন ওই মুহূর্তের কারেন্ট ওই মুহূর্তের কারেন্ট শেয়ার প্রাইস খুব মজার বিষয় তাই তো হ্যাঁ মজা তো লাগবেই কিন্তু মার্কেটে কাজ করার সময় কতটা মজা থাকবে সেটাই হলো আসল কথা কিন্তু থাকবে মজা থাকবে কিন্তু আপনারা আমার কথাটা যদি সিরিয়াসলি নেন তাহলে থাকবে সেটা হচ্ছে শিখে কাজ করতে হবে না শিখে কিছু হয় না শিখে যদি আপনি কাজ করেন ভালোভাবে অনেক গভীরে শেখার ব্যাপার আছে শিখে যদি আপনি কাজ করেন ডেফিনেটলি এখান থেকে ইনকাম সম্ভব আসছি আমি পরে আসছি তাহলে ব্যাপারটা হচ্ছে যে আলু তো হলো তাহলে কি শেয়ার কি আলুর মতোই আলুর মতোই কিনে নেওয়া না শেয়ারের সিস্টেমটা কেনা বেচার সিস্টেমটা অনেকটা ওই রকম যে কেউ বলবে যে আমি এত টাকা দিচ্ছি এত টাকা বিক্রি করতে চাইবে কেউ এত টাকা কিনতে চাইবে ধরুন আপনারা জানেন বড় বড় সব কোম্পানি এখানে এনলিস্টেড আছে আপনাদের আপনারা ধরুন ধরুন টাটা স্টিল ধরুন টাটা স্টিল টাটা স্টিল ধরুন ইনফোসিস ধরুন ইনফোসিস ঠিক আছে সব কোম্পানি এবার ব্যাপারটা হচ্ছে যে সব কোম্পানি আপনি এখানে ইন্ডিয়ান সব কোম্পানি ভালো ভালো সব কোম্পানি এখানে ইন্ডাস্ট্রিট আছে প্রত্যেকের রেট চলছে সকাল নটা পনেরোয় মার্কেট খুলবে সাড়ে নটা পর্যন্ত মার্কেট চলবে সাড়ে তিনটে পর্যন্ত মার্কেট চলবে প্রত্যেকটা কোম্পানি ইন্ডাস্ট্রি প্রত্যেকটা কোম্পানির দাম অলওয়েজ ব্লিঙ্ক হচ্ছে দেখবেন ব্লিঙ্ক হচ্ছে মানে কি মানে কখনো দেখাচ্ছে দুশো সাতচল্লিশ টাকা দুশো সাতচল্লিশ টাকা পঞ্চাশ পয়সা কখনো দেখাচ্ছে দুশো সাতচল্লিশ টাকা কখনো দেখাচ্ছে আরো দুশো সাতচল্লিশ টাকা পঁচাত্তর পয়সা হ্যাঁ এইভাবে করতে করতে কখনো দুশো আটচল্লিশ কখনো দুশো উনপঞ্চাশ এরকম দেখে তার মানে কি আজ প্রাইস এবং বিট প্রাইস যেটা আপনাদের বললাম যে বিক্রেতা এক দাম দিচ্ছে ক্রেতা এক দাম দিচ্ছে এই করতে করতে যখন সেটা মিল হচ্ছে তখনই সেটা কারেন্ট প্রাইস হিসেবে দেখাচ্ছে তো আমরা তাহলে মার্কেটে কি তাহলে ডাইরেক্ট ইয়ে এরকম কিনে নেওয়া যায় না আপনার যে আমি যে বললাম যে আপনি বাজারে গিয়ে আলু কিনে নিচ্ছেন এখানে কিন্তু কেনার ধরমটা এক হলো বাজারটা কি তাহলে বাজার হলো আমাদের এন এবং বিএসি যে সবজি মন্ডিতে আপনি যাচ্ছেন এখানে সবজি মন্ডিটা কে তাহলে এখানে সবজি মন্ডিটা হচ্ছে এন এস সি বি এস সি খুব সিম্পল ভাষায় আপনাদের বোঝালাম কারণ জিনিসগুলোকে সিম্পল ভাবে যদি কেউ না বোঝায় আপনাদের মাথায় ঢুকবে না এন এস সি ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ এন এস সি ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ অ্যান্ড বিএসি হলো বোম্বে স্টক এক্সচেঞ্জ তাহলে এন এস সি আর বি এস সি আর কিছুই নয় ওই আলু বিক্রেতার যে সবজি মন্ডিতে বসে আছে সেই সবজি মন্ডি হচ্ছে এন এস সি এখানে সব ধরনের কোম্পানি এন লিস্টেড হয়ে আছে এবার আমরা কি শেয়ার তাহলে এন এস কি ডাইরেক্ট কিনে নিতে পারি না শেয়ার কিন্তু আপনাকে অলওয়েজ একটা ব্রোকার হাউসের মাধ্যমে কিনতে হবে থ্রু আপ ব্রোকার যেতে হবে আপনাকে তো ব্রোকার কে ব্রোকার কাকে আমি খুঁজে বেড়াবো না অনেক ব্রোকার এখানে আছে যে কোনো ব্যাংক মানে আপনি এস যেতে পারেন আপনি মানে অ্যাক্সিস ব্যাংক আপনি আইসিআইসিআই ব্যাংক যে কোনো ভালো ব্যাংক কোটা আপনি গেলেন হ্যাঁ সে সবাই আপনাদের ডিম্যাট অ্যাকাউন্ট খুলে দেয় একটা ডিম্যাট অ্যাকাউন্ট খুলতে হবে এবং তাদের থ্রু দিয়ে আপনাকে কেনাকাছে করতে হবে বাস ব্যাংক ছাড়াও তাছাড়া আরও ভালো ভালো অনেক নাম করা ব্রোকার হাউস আছে শের খান আছে এঞ্জেল ব্রোকিং আছে আরও আরও অনেক কারোর নাম স্পেশালি আমি নিতে চাইবো না সবাই ভালো হ্যাঁ সবাই মানে ওরই মধ্যে ভালো খারাপ সব কিছুর মধ্যে আছে ভালো খারাপ বলে এখানে কিছু নেই কারণ সেবি মানে আপনি আপনারা জানেন হুম সেকিউরিটি এক্সচেঞ্জ বোর্ড ইন্ডিয়া বোর্ড অফ ইন্ডিয়া সেবি সেবি সেবির নাম আপনারা সবাই শুনেছেন সিকিউরিটি এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া ঠিক আছে সেবির এত রেগুলেশন থাকে সেবির এত রেগুলেশন থাকে যে কারোর পক্ষে বিশেষ কিছু করে ফেলা মুশকিল মানে এতটাই তাদের মানে চোখ মানে এই ব্রোকার হাউস গুলোর ওপর থাকে যে কেউ কিছু এখানে মানে জালিগিরি করা খুব মুশকিল ওইসব কিছু হয় না এখানে এইসব এইসব ধরনের জিনিস হয় না এবার দেখুন কেউ যদি নিজের ভুলে কেউ কিছু পরে করে বসে আপনি যদি কাল এটিএম এর পাসওয়ার্ড কাউকে দিয়ে দেন হ্যাঁ বা আপনার এটিএম এর পাসওয়ার্ড আপনি কোথাও লিখে রেখেছেন সেটা এমন ভাবে হারিয়ে ফেলেছেন কেউ দেখে নিল সেইগুলো তো কারোর কিছু করার নেই সেগুলো তো ওই রকম ক্যালাস 
যদি কেউ হয় তাহলে তার জন্য সবার সবার তার তো বিপদ হবেই সেটা আলাদা কথা না হলে আদারওয়াইজ কোন ধরনের কোনো ঝামেলা নেই কারণ সেবির প্রচন্ডভাবে রেগুলেশন মার্কেটের উপরে রয়েছে এবং এটা গভর্নমেন্ট রেগুলেটেড মানে গভর্নমেন্ট দ্বারা রেগুলেশন হয় এবং শেয়ার শেয়ার মার্কেটের উপর সারা পৃথিবীর অর্থনীতি দাঁড়িয়ে রয়েছে ঠিক আছে তো মানে বিগ বিগ ব্যাপার এটা ভাস্ট ব্যাপার এটা এটা ছেলে খেলা নয় কোনো জুয়া কিন্তু নয় এটা একেবারেই নয় আপনারা এটা 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 কিন্তু প্রথমেই মাথা থেকে এটাকে সরিয়ে দিন জুয়া নয় আপনার হয়তো পাড়ার কোন কাকা বলেছে বা বাবার কোন বন্ধু বলেছে আরে শেয়ার মার্কেট তো জুয়া আরে না দাদা এটা নয় তাকে জিজ্ঞাসা করবেন আপনি কোথাও শিখেছিলেন সে বলবে না আমি কোথাও শিখিনি আরে ভাই না শিখে আপনি একটা সাইকেলের টায়ার সারাতে পারবেন না দাদা সাইকেলের টায়ার যদি মানে পাংচার হয়ে যায় আপনি সাইকেলের আপনি টায়ার পাংচার সারিয়ে দেখুন দেখান আমাকে পারবেন না পারবেন না সেটাও আপনাকে শিখতে হবে সেটা আপনাকে শিখতে হবে আপনার ঠিক আপনার বাড়ির কারেন্টের কোনো প্রবলেম হয়ে গেলে আপনি সারিয়ে দিতে পারবেন পারবেন না সেটা আপনাকে শিখতে হবে তো এখানেও তাই শেয়ার মার্কেটের মতো এত বিশাল একটা বিগ ব্যাপার একটা সারা ওয়ার্ল্ড সারা পৃথিবীর মানে অর্থনীতিকে মানে ধরে রেখেছে যে মার্কেট সেটা আপনি কিছু না শিখে আপনি আবার মানে লাখ লাখ টাকা কামিয়ে নেবেন সেটা কখনো সম্ভব কখনো সম্ভব হাউ ইজ ইট পসিবল আপনি নিজেই কেউ প্রশ্ন করে দেখুন না সেটা কখনো সেটা সম্ভব না তো তার জন্য শিখতে হবে শেখা কিভাবে শেখা যায় বা কোথায় গেলে ভালো শিখবেন আমি আস্তে আস্তে সবকিছু জানিয়ে দেবো আপনাদেরকে যদি আপনাদের ইচ্ছা হয় আপনারা শিখতে পারেন সেটা আপনাদের ব্যাপার তো ব্যাপার হচ্ছে যে যেটাই ছিলাম তাহলে যে এখানে সবজি মন্ডিটা হচ্ছে ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ এবং বোম্বে স্টক এক্সচেঞ্জ ওখানে গিয়ে মানে ওখানে অনেক ব্রোকার এনলিস্টেড হয়ে আছে সেই ব্রোকারদের মাধ্যমে আপনাকে শেয়ার কিনতে হবে এবং বেচতে হবে ঠিক আছে তো এই মাধ্যমে আপনারা কেনাকাটি করবেন এবং শেয়ার কিনলেন আপনি যদি মনে করেন যে এই শেয়ারটা আজকে কিনলাম আমি আজকেই বেঁচে দেবো তাও করতে পারেন যদি মনে করেন যে না আজকে কিনেছি আমি এক সপ্তাহ পরে বেচবো তাও করতে পারেন যদি মনে করেন আজকে কিনেছি আমি এক বছর পরে বেচবো বা পাঁচ বছর পরে বেচবো তাও করতে পারেন তাছাড়া অপশানস কাজ আছে কলকুটে কাজ আছে সব কিছু গভীর গভীর ব্যাপার একদিনে হবে না প্রথম দিকে একদম স্পেশালাইজ চ্যানেল যেহেতু আমার ধীরে 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 আমরা ঢুকবো বেশি বেসিক্যালি আমরা সাইকোলজি শেয়ার মার্কেট সাইকোলজির ওপরে ক্লাস করবো কারণ টেকনিক্যাল অ্যানালিসিস প্রথমেই বলে রাখি টেকনিক্যাল অ্যানালিসিস চাইলেও এরকম দশ পনেরো মিনিট বিশ মিনিটের ভিডিও করা সম্ভব না যারা বলে তারা ভুল বলে দাদা ভুল বলে বিশ্বাস করুন টেকনিক্যাল অ্যানালিসিস আপনাকে কুড়ি মিনিট পঁচিশ মিনিটের ইউটিউবে শিখিয়ে দেওয়া সম্ভব নয় চেষ্টা করবো বেসিকটা বলার কিন্তু ভালোভাবে শিখতে গেলে আপনাকে সেইভাবেই কোচিং বা আপনাকে ট্রেনিং নিয়ে শিখতে হবে পরিষ্কার আপনাকে জানিয়ে দিলাম ঠিক আছে তাছাড়া আমরা মেনলি আলোচনা করে যাবো সাইকোলজি সাইকোলজির ওপরে কারণ সাইকোলজি জেনে রাখুন টেকনিক্যাল অ্যানালিসিস যেমন আপনার দরকার তেমনি সাইকোলজি পার্ট যেটা কেউ বলতে চায় না বা বলে না সাইকোলজি পার্টেও কিন্তু আপনার প্রচন্ড দক্ষতা কিন্তু দরকার আছে প্রচন্ড দক্ষতা দরকার আছে দুটোই ইকুয়ালি ইম্পর্টেন্ট দুটোই ইকুয়ালি ইম্পর্টেন্ট সাইকোলজির ওপরে এই চ্যানেলে আমরা জোর দেব শেয়ার মার্কেট সাইকোলজির ওপরে খুব মজাদার ক্লাস হতে থাকবে আপনারা নিজেরা যদি কোনোদিন ট্রেড করে থাকেন আপনাদের গায়ে লোম খারাপ হয়ে যাবে এটুকু বলতে পারি ঠিক আছে আপনারা এই ক্লাসগুলোর উপরে চলতে থাকবে শেয়ার মার্কেটের সাইকোলজির উপরে স্পেশালাইজড ভাবে চলতে থাকবে তাছাড়াও আস্তে 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 আমরা টুকটাক ভাবে টেকনিক্যাল অ্যানালিসিস যেটুকু বেসিক যেটুকু বলা সম্ভব অবশ্যই আমি বলতে থাকব কিন্তু প্রথমেই আমি বলে দিই যদি আমি একটু কিছু দেখাইও জেনে রাখবেন সেটা কিন্তু সব নয় সেটা কিন্তু সব নয় কারণ আমি চাই না কারো ভুল ধারণা থাকুক একটা ক্লাস অন্তত দু ঘন্টা আড়াই ঘন্টা উইথ প্র্যাকটিক্যালি দেখানো দরকার প্র্যাকটিক্যালি চাপে দেখানো দরকার কখনোই এইভাবে দুম করে একটা পুরো বিষয়টাকে দশ মিনিট ইউটিউবে ভিডিও করে দেবো ইজ ইট পসিবল মানে ইজ ইম্পসিবল ইট ইজ ইম্পসিবল ঠিক আছে তাহলে যেটা বলতে চাইছিলাম যে সাইকোলজির উপরে ক্লাস তো হবেই সাইকোলজির উপরে আমি কভার করার চেষ্টা করবো সবটাই চেষ্টা করবো যতটা করা সম্ভব হয় তো এনএসসির ক্ষেত্রে এনএসসি বিএসসি সবজি মান্ডিতে বোকাররা 
फालतू कथा दादा शिखते हम आपके एसे शिखते हैं भलो भाव शिखते हैं एक एक क्लस आपके एकदम प्रैक्टिकल समय धरे धरे शिखते हैं शेखार मत कर शिखते हैं वो फालतू कथा बोले लाभ नहीं पुरो यूट्यूब एकदम यूट्यूब एक पंद्रह मिनट कुछ मिनट भिडियो एकदम टेक्निकल एन शिखिए देव एस है ना इस फालतू मैं शिखते हम पैसा दिए शिखते हैं बिना पैसा किचू है ना सोजार कथा सोजा भाव बेपारो बुझे नीते मिस्टी मिस्टर कथा बोले को लाभ नहीं दादा मिस्टी मिस्टर कथा बोले को लाभ नहीं अपना विपद ही पड़े जदि कि शिखते हैं जानते हैं खरच करते खूब स्वाभाविक खूब स्वाभाविक खरच कर टेक्निकल एनालिसिस शिखते हैं शिखते हैं ताड़ा सैकोलजी अब द मार्केट एट टेक्निकल एनालिसिस मत अतटाई दरकार अतटाई दरकार सैकोलजिर ओपर पुरोटाई अनेकटाई चैनल कवर कर चेषा करब टेक्निकल एनालिसिस बेसिक जोटा जा सम्भव चेषा करब दादा चेष्टा करब कत हवा सम्भव से आपनारा देखें और पुरोपुर टेक्निकल एनालिसिस एकदम थियोरि एंड फंड मैं प्रैक्टिकल समेत भलोभ कोर्स करते गले आप भलो भाव शिखे दीते हैं ट्रेनिंग दीते हैं सैकोलजी अब द मार्केटर ओपर ये चैने इलाबोरेटलि चेषा करब इलाबोरेटलि चैनल के चैनल मध्य सैकोलजी अब द मार्केट के कवर कर चेषा करब ताड़ा फंडामेंटल एनालिसिस कि चेषा करब एर मध्यमे जोटा सम्भव अपन के एगिए नहीं जावर लेगे थकूँ साथे थकूँ हमारे साथ आस्ते आस्ते देखा जाए एक साथ कत दूर जावा जाए चैने जो प्रत्येक भिडियो चान शिखते चान एगे चान चैनल के सबसक्राइब कर देखु माझे 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 विभिन्न स्टक तुले तुले स्टक बेपारे आलोचना करब स्पेशल स्पेशल स्टक अपनारा कमेंट्स लिखभन को स्टकर बेपारे जानते चाहिए देखते चाहिए बुझते चाहिए चार्टर मध्यमे आस्ते आस्ते से बेपारे आलोचना करब स्टक कमेंट्स लिखभन जो जे जे स्टकर ओपर बेसि कमेंट्स आसें जे जे स्टकटार बेपारे जाना जो बेसि कमेंट्स आसें से ही स्टकटार बेपारे हमें चेषा करब सप्ताह एक दिन किंबा दो दिन स्टक स्पेसिफिक आलोचना करें देखे नब कमेंटे स्टकर जो कमेंट बेसि आससे स्टक स्पेसिफिक आलोचना करब से एकदम चार्टे बसे एकदम चार्ट एनालिसिस कर ठीक है से ही भाव आलोचना नहीं जाब तो चैनल थकूँ चैनल नाम स्टप लस तो आज के लस के स्टप कर प्रफिटर दिखे एगे चल चैनल के सबसक्राइब कर प्रत्येक भिडियो जैसे सवार आगे अपने पहुंचे जाए तईज चैनल के सबसक्राइब कर पास रखा बेल आईकन टीके टीपे रखे धन्यवाद सुस्थान भलो थकबें